எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு டே டூ கிளம்பிட்டோம் எங்கே போக போகிறோன்னு தெரியல போயிட்டு வீடியோ எடுத்து நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறோம் மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நம்ம இன்னைக்கு சால்மியா சயின்டிஃபிக் சென்டர் போயிட்டுருக்கோம் இது சால்மியா அதில் அரேபியன் கல்ஃப் ஸ்ட்ரீட்டில் லொக்கேட்டாக இருக்குது நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து அரௌண்ட் த்ரீ டு ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ரைவ் ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் ரீச் ஆக போகிறோம் இது சீ சைட் லொக்கேட்டாக இருக்குது ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டு த சி ஸோ நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சி அண்ட் லொக்கேஷனை பார்த்து ஸ்டானா அவங்க நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா சயின்டிஃபிக் சென்டர் இது ஆல்மோஸ்ட் பீச் பக்கத்துலேயே இருக்குது ஸோ நம்ம பார்க்கிங்லேருந்து நடந்து போயிட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பார்க் அப்படியே போனால் பீச் இன்னைக்கு ஸ்கை ரொம்பவே கிளியராக இருக்கு அதனால நம்மளுக்கு பியூட்டிஃபுல் வியூ இலனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள்ல ஒன்று பீச் ஸோ அவனை விட்டா நாள் ஃபுல்லாக இங்கே விளையாடிட்டே இருப்பா ஸோ இந்த பீச் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ ஹைட் ஹைட் இருந்தாலும் இன்னொரு பீச்சில் நிறைய பேர்ட்ஸ்லாம் உட்காந்துருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல இங்கே நிறையா கேட்ஸ் இருக்காங்க நிறையா ஃபேமிலிஸ் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி லிபரேஷன் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ ஓ கிளாக் நல்லா சன்னியாக இருக்குது பீச்சுக்கு பக்கத்தில் நம்ம வந்து இருக்க சயின்டிஃபிக் சென்டர் இதுதான் இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே தான் போக போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பீச் கொஞ்சம் நேரம் சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போகலான்னு இருக்கும் இது பார்க்கிங் இது வந்து இதோட என் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் சென்டர் இது பார்த்திங்கன்னா வியூ பாயிண்ட் இங்கேருந்து பார்த்தா ஆக்சுவலாக சிட்டி நல்லா தெரியும் இங்கேருந்து பட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஃபாக் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரொம்ப விஷன் கம்மியாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல பாருங்கள் இதுதான் வந்து டிப் ஆஃப் திஸ் ஹெண்டிக் சென்டர் இதுக்கப்புறம் கடல் தான் இங்கேருந்து குதித்த கடலில் டேரெக்டாக குதிக்கலாம் ஸோ அந்த சைட் லாங்காக உங்களுக்கு பில்டிங்ஸ்லாம் தெரியுது அதெல்லாம் சிட்டி பியூட்டிஃபுல் வியூ இதுதான் சயின்டிஃபிக் சென்டரோட என்ட்ரன்ஸ் ஸோ நம்ம என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே நீங்கள் எதோ வச்சுருக்காங்க சம்திங் இஸ் ரிட்டன் ஃபார் திஸ் ட்ரை திஸ் வித் திஸ் க்ளோப் யூ கேன் ஃபைன் ஆன்டி போல்ஸ் ஆஃப் எனி பிளேஸ் ஆன் எர்த் இது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க சொல்ல எனக்கும் ஆன்டி போடணும்னு தெரியாது ஆக்சுவலி ஆன்டி போடணும் என்னென்னா ஒரு ஏர்த்தில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது ஆன்டிபோட் ஸோ இந்த மேப்பில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இந்தியா எடுத்திங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்குது அப்படின்றத இந்த குளோபலியாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் யூஸ்வலி எல்லா குளோபும் வந்து நீங்கள் அட் அ டைமில் ஒரு டைரக்ஷனில் தான் பார்க்க முடியும் மற்ற டைரக்ஷனில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது இதுக்குள்ளே ஐமேக்ஸ் தேட்டர் இருக்குது ஸோ இதில் ஐமேக்ஸில் என்னென்ன 
மூவிஸ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்றது இங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிகம் அண்ட் ஆனுவல் மெம்பர் இது இங்கே நம்ம பே பண்ணி போகணும் ஸோ இங்கே மெம்பர்ஷிப் இருக்குது போல் ஸோ அதோடய டீட்டெயில்ஸ் இங்கே இருக்குது திஸ் இஸ் த என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ஃபுல் ரூஃபும் ஒரே செட்டப்பில் தான் வச்சுருக்காங்க இது ஐமேக்ஸோட என்ட்ரன்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஐமேக்ஸ் டிக்கெட் தனியாக எடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக உள்ளே போகலாம் ஸோ ஐமேக்ஸ் த்ரீ டிவியோட ஆடுது ஒரு ஷார்க்கோட த்ரீ டி என்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறது இல்லை என்னோடய சிக்னேச்சர் போஸ் கேட் பாய் போஸ் நாங்கள் டிக்கெட் சேர்த்துட்டு உள்ளே வந்தாச்சு ஸோ திஸ் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சயின்டிஃபிக் சென்டர் இங்கே கேஃபேரியாஸ் இருக்குது ஸோ யூ ஹாவ் ஸ்டார் பேக்ஸ் காஸ்டர் கஃபே காஃபேஸ் குழந்தைங்களுக்கு பேஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் இனிஷியேட்டிவ் இங்கே பிளாஸ்டிக் யூசேஜ் வந்து ரொம்பவே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ண பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் இதில் போடணும் ஃபார் ரீசைக்ளிங் நாங்கள் கூட ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோடனே ஏதோ டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருக்காங்கன்னு நினச்சோம் பட் இட் வாஸ் இட் ஒண்டர்ஃபுல் இனிஷியேட்டிவ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு பிளேஸ் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஒன்று அக்வாரியம் ஒன்று டிஸ்கவரி பேலஸ் அக்வாரியம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் டிஸ்கவரி பிளேஸ்ன்றது என்னென்னு எனக்கும் தெரியல உள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் டிஸ்கவரி பேலஸ்ன்றதுனால இங்கே நிறைய ஏன்ஷியன்ட் ஆன்டிக் திங்ஸ்லாம் டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருக்காங்க இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஃபாசல்ஸ் போட்டிருக்காங்க நிஜமாகவே ஃபோர்ஸ்லாம் என்னென்னு எனக்கு தெரியல நான் உங்களுக்கு கூகுள் பண்ணி சொல்கிறேன் இதுவும் அது ஏதோ ஒரு ரியல் ஸ்பீஷியஸ் அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு ஸ்பீஷியஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா கோனியாட்டஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பீஷியஸோட டிஸ்பிளே இங்கே வச்சுருக்காங்க அது க்ளோஸ்அப்பில் போய் பார்க்கலாம் அது என்ன ஸோ அதோட கலர் ஃபோட்டோஸ் இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா அதர் மெராயின் டிஸ்பிளே இந்த கலர் ஃபோட்டோஸ் இங்கே டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருக்காங்க என்னதான் இவங்க கண்ட்ரியில் எனர்ஜி சோர்சஸ் நிறைய இருந்தாலும் இவங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் எக்கோலஜி வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பாருங்கள் பில்டிங் ஃபுல்லாகவே வந்து நேச்சுரல் லைட்டிங்காக ஃபுல்லாக கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரூஃப்க்கு ரொம்ப மினிமல் லைட்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அவ்வளோ லைட்டிங் வந்து பில்டிங்குள்ளே நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற இடம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கவரி பிளேஸ் ஸோ பேருக்கேற்ற மாதிரி இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சயின்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு இடம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான சயின்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் சயின்ஸ் டெர்மினாலஜிஸை வந்து சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டெமோ மூலயமா இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரியல் ஸ்பேஸ்ஷிப்போட த்ரீ டி மாடல் ஆக்சுவலாக இதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளால் பார்க்க முடியும் பட் நாங்கள் போன டைமில் உள்ளே ஆல்ரெடி ஒரு ஷோ போயிட்டு இருந்ததுனால எங்களால் உள்ளே போய் பார்க்க முடியல ஸோ உள்ளே தான் போய் பார்க்க முடியல பட் வெளியில் இருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு சில கிளிக்ஸ் எடுத்தோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா ஹேங் டைம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் குழந்தைங்க எவ்வளோ நேரம் அவங்களோட வெயிட்டை அவங்களே லிஃப்ட் பண்ணி நிற்கிறாங்க அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பின்பால் கேம் பட் இதுவரை கேம் மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஃபுட் ப்ராசஸிங்கை கிளியராக இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பால் வந்து எந்தெந்த இடத்துல போய் நிற்குதோ அந்த இடம் எல்லாம் ஒரு ஆர்கனாக இவங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி அந்த ஆர்கன் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணது அப்படின்றத வந்து கிளியராக இங்கே இங்கிலீஷ் அண்ட் அரபிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க படிக்க தெரியாத பசங்களுக்கு இல்லை குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வழியாகவும் இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுக்குமே வந்து இது இன்ஃபர்மேட்டிக்காக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு இவங்க வெரி சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க 
ஸோ நான் அப்போவே சொன்ன அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது தான் ஸோ ஒரு ஒரு ஆர்கன் இடத்துலையும் நம்ம டச் பண்ண சொல்ல அது என்ன ப்ராசஸ் பண்ணதுன்றது கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க வித் அனிமேஷனோட ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இசோஃபேகஸ் ஃபுட் பைப் மோத்தில் இருந்து ஃபுட் பைப் வழியாக ஃபுட் டேரக்டர் ஸ்டொமக் இறங்குறத பியூட்டிஃபுல்லாக அனிமேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் இருந்தாலும் பட் குழந்தைங்க ஃபிசிக்கலாக அதை டச் பண்ணி பார்க்க சொல்ல நிஜமாகவே அவங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இப்போ ஸ்டொமக்கில் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் ஆசிடோட ஃபுட்டு மிக்ஸ் ஆகிட்டு அங்கேருந்து எப்படி அதில் இருந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் செப்பரேட் ஆகுதுன்றதையும் வந்து கிளியராக அனிமேட் பண்ணியிருந்தாங்க சாரி ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும் இல்லை அதர் நியூட்ரிஷன்ஸும் நெக்ஸ்ட் நியூட்ரிஷியன்ஸ்லாம் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் டியோடினம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு ட்ராவல் ஆகும் டியோடினம்ன்றது இன்ட்ரெஸ்டின் குடலோட ஆரம்ப பகுதி சயின்ஸ் தெரிஞ்சவங்க யாராவது நான் தப்பாக சொல்லியிருந்தால் கரெக்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆன ஃபுட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டன் வழியாக ட்ராவல் ஆகும் இங்கே தான் அங்கே பிரிஞ்ச நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட பாடி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டன் சிறுங்குடல் சயின்ஸ்க்கோ எனக்கோ எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இத்தனை வருஷம் கழிச்சு சயின்ஸ் படிப்புன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ உடம்புக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் சிறுங்குடல் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டன் வழியாக கொலன்னு சொல்லுவாங்க பெருங்குடல் அது வழியாக எப்படி உடம்பை விட்டு வெளியேறுது அப்படின்றதையும் வந்து டீட்டெயில்டாக அவங்க அனிமேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இளனுக்கு இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்டாக எங்களால் வேறு எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல பட் இப்போ அவனை எப்போ கேட்டாலுமே வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங்கை பற்றி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான் அந்த அளவுக்கு இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் மிரர்ஸ் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மிரர்ஸோட ஷேப் மாறினா எப்படி அதில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மாறுது அப்படின்றதையும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஒரு டைப் ஆஃப் மிரர் இது செகண்ட் டைப் இது இஸ் த தேர்ட் ஒன் அடுத்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மேஸ் கேம் ஸோ இதில் இருக்கிற இந்த போலை சென்டர் பொசிஷனுக்கு எடுத்து வரணும் அந்த கேம் கான்சன்ட்ரேஷன் பவருக்காகவும் மேக்னட்டோட யூசேஜ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த கேமை இவங்க செட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக நாங்கள் இந்த கேமை ரிவர்ஸில் விளையாடணும் ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க பால் உள்ளே போட்டிருந்தாங்க அங்கேருந்து எப்படி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வருதுன்றதை நாங்கள் விளையாடணும் இந்த மாதிரி இவங்க நிறைய சயின்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸை வந்து சின்ன சின்ன கேம்ஸ் மூலமாக குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா வேவ்ஸ் எப்படி வேவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் ஸோ இப்போது இல்லை பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரில் உட்காந்துட்ருக்கான் பட் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் வியூ பண்ண சொல்ல பார்த்திங்கன்னா அவன் சேரில் உட்காந்துருக்கா மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நிஜமாகவே நல்லா இருந்தது இந்த எலிவிஷன் பார்க்குறதுக்கு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவனால் அவன் உட்காரதை பார்க்க முடியல ஸோ அதனால் நாங்கள் இந்த வீடியோ காமிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டா ஸோ அடுத்து இவங்க குழந்தைங்களுக்கு வச்சு அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அண்ட் அதர் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவலாகவும் இருக்கிற சயின்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் மூலயமா சின்ன சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மூலயமா ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இடத்த குழந்தைங்க நிஜமாகவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அவங்கள நிஜமாகவே என்கேஜ் பண்ணும் அடுத்து இல்லைன்னு போன இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார் மெக்கானிக் ஷாப் ஒரு கிட்ஸ்க்காக அரேஞ்ச் பண்ண கார் மெக்கானிக் ஷாப் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் மினியேச்சர் செட்டப்பில் இருந்தது இந்த மெக்கானிக் ஷாப் ஆல்மோஸ்ட் மெக்கானிக் ஷாப்பில் இருக்க எல்லா பார்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு மினியேச்சர் கார் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப் இந்த மாதிரி சயின்ஸ் ரிலேட்டடான எல்லா விஷயத்தையும் குழந்தைங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுன்றதுக்காகவே இவங்க இந்த இடத்த க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க என்னடா டெய்லி பார்க் பீச் அப்படின்னே போயிட்டுருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த இடம் வந்து ஒரு ரிலீஃப் அவங்க நிறைய விஷயத்த அவங்களாவே கற்றுப்பாங்க இப்போது நீங்கள் பார்க்குறதும் அது மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் ஒரு கிராக் டேக் பேர்ட்ஸ் எப்படி ஹெக்கு கிராக் பண்ணி வெளியில் வரும் கிராக்கான எக் ஷெல் எப்படி இருக்கும் எக்குக்குள்ளே ஒயிட் யாக் எல்லோ யாக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத த்ரீ டி மாடலாக வந்து அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக இருக்கிற நிறைய இடத்துல வந்து டச் பண்ண விட மாட்டாங்க
பட் நெக்ஸ்ட் ஷோக்கு டைம் எங்களுக்கு இல்லாதனால எங்களால் வெயிட் பண்ண முடியல ஸோ இல்லைன்னு வந்து ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் போக முடியாதனால ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் பண்ண ஆகிட்டான் நாங்கள் இது வரைக்கும் ஸ்பேஸ் ஷிப்பை டேரெக்டாக பார்த்ததில்ல ஸோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இது அதோட த்ரீ மாடல் சொல்கிறாங்க எக்ஸாக்டாக அப்படி தான் இருக்கா அப்படின்றத எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மோர் வீடியோஸ்க்காக பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தான் ஸோ இந்த ரோலை ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்பின் பண்ணால் இதில் இருக்கிற டைமண்ட்ஸ் வந்து கிளட்டர் ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் வந்து இட்டர்னல் லைட்டர் ஸோ இதை நல்லா ரோல் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே வந்து நீங்கள் இதில் இருக்கிற டைமண்டை பார்த்தீங்கன்னா அது க்ளோ ஆகும்னு சொன்னாங்க அடுத்து குழந்தைங்க கலர் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு கேம் வச்சுருந்தாங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லோரும் குழந்தைங்களும் அந்த கேமை தான் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து விஷுவல் பிளைண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த ஸ்பின்னை நீங்கள் ஸ்லோவாக சுற்றி விட்டுட்டு சென்ட்ரலில் இருக்க அந்த எல்லோ சர்க்கிளில் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அதை சுற்றி இருக்கிற அந்த மூணு கலர் ட்ராயங்களும் ஒன்று ஒன்றாக மறையுது நெக்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பபுள் இது நார்மல் பபுள் இல்லை ஆக்சுவலாக ஒரு ஆலையே முழுங்குற அளவுக்கு பெரிய சைஸ் பபுள் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பபுள் வருது நாங்கள் விசிட் பண்ணது லிபரேஷன் டேனால் நிறைய க்ரௌட் குழந்தைங்க நிறைய இருந்தாங்க அதனால் ஒருத்தருக்கு ரெண்டு சான்ஸ் அப்படின்றத தான் வந்து அவங்க செட் பண்ணியிருந்தாங்க அன்றைக்கி அதனால் எங்களால் நிறைய இதில் என்ஜாய் பண்ண முடியல வாவ் அடுத்து குழந்தைங்களுக்காக கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம வீட்டில் சின்ன சின்ன பிளாக்ஸாக விளையாடின குழந்தைங்களுக்கு அது எல்லாமே பெரிய பெரிய ஆப்ஜெக்டாக எங்கள் பார்த்த உடனே சந்தோஷம் தாங்க முடியல இல்லைன்னு இதை பார்த்தோடனே உள்ள குதிச்சு விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டான் எங்களால் அவனை ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல ரொம்ப நேரம் விளையாடினான் ஸோ நாங்கள் அதில் ஒரு போர்ஷனை தான் நாங்கள் இதில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நாங்களும் அவங்க கூட சேர்ந்து அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது நேஷ்னல் டே லிபரேஷன் டேன்றதுனால எங்கே பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஃப்ளாக் கலர்ஸில் தான் வந்து இவங்க லைட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க இதே சயின்டிஃபிக் சென்டரில் நம்ம அக்வாரியமாக விசிட் பண்ணிடணும் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக அடுத்து நம்ம சேனலில் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷே